YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ 75% ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਲੋਕ CERB ਅਤੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕੋਲ ਪੀਏਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੈਡਸ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਲਾਪਤਾ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਸੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨਿਰਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਿਲੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਆਨਾ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪਰਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 847 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਯੋਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਈਆਈ ਜਾਂ CERB ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 75% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ People are facing different challenges right now and no single program can reach everyone so we're coming at this from every angle If your employer can't hire you back if you're a seasonal worker if you can't find a job right now the Canada Emergency Response Benefit is there for you You've probably already received your first check. And if you need the help again for the coming month, go online and reconfirm that you're still eligible. And I want to remind everyone, you won't be able to keep both the wage subsidy and the CERB. It's one or the other, not both. If you're a student, there's support for you too. Right now we're working with the other parties on legislation to get this help flowing. Parliament will have its first virtual sitting tomorrow and an in-person sitting on Wednesday. And if you're an essential worker, you deserve to be paid properly for your incredible work. Our government is doing its part to make that happen. Ontario came out with their plan over the weekend and we're working with them to provide the support they need to deliver results. And we're currently in discussion with all the other provinces and territories to get their plans for essential workers in place. I'll have more updates for across the country in the coming days. As I said Saturday, we're also collaborating on shared guidelines for reopening the economy once the time comes.
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਟੂਰੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ WHO ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੂਡੋ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ um in the approach that we're taking very carefully around the provinces uh, and across the country on looking at reopening uh, i don't believe that there are any uh, of the plans that hinge on certain people or individuals being uh, immune or having immune to covid-19 the focus we have is on continuing to uh, prevent spread through social distancing measures through ppe in workplaces uh, through various measures of protecting uh, canadians as we move forward there is still an awful lot of science being done on uh, the idea of immunity on protections which is why uh, we've invested uh, significant amounts of money in uh, a new uh, Canada immune uh, immunity task force uh, that will be examining these issues uh, but it is very clear that the science is not decided on uh, whether uh, or not uh, having had covid once prevents you from getting it again uh, we know it uh, it is uh, you know it is something that we need to get clearer answers to and until we have those clear answers we need to assume uh, that we, that uh, an error on the side of uh, of more caution ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਸ ਸਪਾਰਟਨ ਕਿਊਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਅਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਨਾਊ ਥੈਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਓਪਨ ਥੇਅਰ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਥੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਨਫ uh stockpiles of protective equipment well why don't we have protective equipment because he threw it away literally his government threw millions of face masks in garbage bins and didn't replace them and he gave 16 tons of protective equipment to china after he was informed that there was a worldwide pandemic so he should start by apologizing for putting our provinces in that situation now i know the provinces are scrambling to compensate for his mistakes and uh we hope that we 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 wish them well conservatives put together a plan weeks ago to explain how we could resupply our stockpiles so that we could face any second wave uh we suggested that i think about a month ago the prime minister could read that it was a uh, an urgent plan to repurchase restock and resupply uh the the necessary medical equipment uh, and he should read that plan because that's exactly how we'll supply our provinces with what they need to open their doors ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਨ
will support provinces and territories as they revise health restrictions over and above the national guidelines that are currently being developed. In the last two years, the Liberals cut funding for pandemic preparedness and destroyed millions of masks and other medical equipment without replacing them. So what is the plan to replenish the national stockpile ahead of a potential second wave? Provinces will also need additional personal protective equipment to support workers as businesses reopen. Given that frontline healthcare workers are still struggling to get the critical equipment they need to stay safe, how is the federal government planning to get additional supplies to support businesses and their employers and their employees? The government keeps talking about getting much needed medical supplies from China, but supply flights have been forced to return from China empty. And just last week, we learned that a million face masks were defective and couldn't be distributed. Test kits have arrived contaminated. Relying exclusively on the PRC is clearly not the solution. So what is the government doing to ramp up production here at home? How many Canadian companies have successfully retooled? At the beginning of March, the government said they were leading a bulk purchase of new ventilators. It is now the end of April and Canada still has not received a single one. The Prime Minister owes Canadians an explanation and a plan to fix his mistakes. We recently learned that more than 50 companies are still waiting for approval from Health Canada to distribute test kits. When will this backlog be cleared? As provinces ramp up testing, they will need these test kits. So when will new federal modeling be released? The Ontario government has been released in the report that the Sangeet Samaro and the Kheed Samagma are being released without the warmth of the summer. The Ontario government has been released in the beginning of the year. Before the start of the COVID-19 pandemic, there are 2-3 cases of COVID-19 pandemic. The Ontario government has been released in the beginning of the pandemic. The Ontario government has been released in the beginning of the pandemic. The Ontario government has been released in the beginning of the pandemic. लॉकडाउन खोलया जाएगा पर खोलने लिए कोई तरीक या समा सीमा नहीं दसी फोर्ड के मुताबिक जब चीफ मेडिकल ऑफिसर वालों हरी झंडी मिलेगी ता ही जाके लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया जाएगा और एक्सपर्ट्स आर टेलिंग अस दैट वर इन द पीक हाउ लॉन्ग दिस पीक लास्ट रिमेंस टू बी सीन बट नाउ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू थैंक्स टू द हीरोइक एफर्ट्स ऑफ आवर फ्रंटलाइन वर्कर्स we're now in the position to start working towards reopening. We're in the position to set the conditions for reopening and based on the best advice available to us, working closely with our health experts, our government has developed a framework for reopening Ontario's economy. This framework is a roadmap. It will guide our collective decision-making. It lays out the threshold we need to hit, the targets we need to work towards. Number one, virus spread and containment. Number two, health system capacity. Number three, public health system capacity. And number four, incident tracking capacity. The framework is about how we're reopening, not when we're reopening. And let me be crystal clear. As long as this virus remains a threat to Ontario, we will continue to take every precaution necessary. We will continue to act based on the best advice available to us. No one wants the economy to open up more than I do, but we can't take anything for granted. We can't take unnecessary risks. We are releasing this framework today because while you're doing your part, whether that's working on the front lines or staying home to keep each other safe, our government is doing ours by charting the course for what comes next. The reopening phase of our plan will happen in three stages. We aren't going to reopen everything at once. Instead, we're listening carefully to the advice of our health professionals and opening in a way that's responsible, assessing progress for two to four week periods before going further. In each stage, there will be a natural progression in how workplaces, services, and public spaces can operate. Those that are lower risk or can immediately meet public health guidance will open first. 
And as we continue to get the outbreak under control, we'll continue to ease the restrictions. We will also provide very clear public health guidance so that you can keep yourselves, your families, your neighbors, your employees, and your customers safe and healthy. Our colleague, Minister McNaughton, Minister of Labour, in partnership with Ontario's safety and health associations, business and labour leaders, and based on input from public health officials, will provide guidelines to employers on how to open safely and protect their employees and their customers. Documents will be made available across many sectors, as well as training to provide guidance to workplaces entering the restart phase. We've also added more workplace inspectors and specialists to ensure workers continue to be protected on the job during the pandemic, including adding close to 60 new frontline officials to support employers and workers in the field. And the capacity of Ontario's health and safety call centre has been doubled. Just as people's actions are why we are not experiencing the worst case scenario, it's the choices we make as individuals and employers that will shape the outcome of the reopening phase. Is an Aruk Day commercial break daily to Sibandro Satinal. ब्रेक तो बाद अड्डा फिर तो स्वागत है तो हम लोग करते हैं अगली खबर वाल उधर फोर्ड सरकार वालों सारे जनतक फंड हासिल करने वाले स्कूल आनु मई दे अंत तक बंद रखने का फैसला किया गया उन टेरियो दे सिक्या मंत्री स्टीफन लेचे वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जिन अंदर से कि प्रोविंस दे चीफ मेडिकल सरकार स्ट्रांग समर लर्निंग प्रोग्राम ते भी काम कर रही है प्रोविंशियल विधानसभा तो कल कर दिया लिचे ने आख्या कि मापें नू ओ यकीन दिवाना चाहते हैं कि इस फैसले पे चे बच्चे अंदी सेफ्टी ही साड़ा मुख मंतव है लिचे ने ए भी आख्या कि स्कूल ईयर बारे आखरी फैसला मई दे अंत वेच लिया चाहेगा First Nation schools उत्ते ए फैसला लागू नहीं हुंदा. License शुदा child care centers दे नाल OV province दे emergency orders सहत आउं देने ते हाल दी कड़ी 6 मई तक बांत रहन गे. Good afternoon everyone. Uh, thank you very much for joining me. Uh, we obviously over the past days and weeks have been very focused on ensuring that students in this province remain focused on learning in a safe environment. And I appreciate full well that many parents and educators and school boards and the kids themselves want to have some greater certainty about the future of learning in this province. Now, I'm incredibly proud of everyone involved within the education ecosystem, within our school communities. Uh, truly incredible work being done uh, from schools donating personal protective equipment to the front lines to help those who are helping save lives to communities really stepping up to ensure that seniors are not isolated with students reaching out. It's these types of acts and everyday uh, demonstration of compassion in action that I think really um, makes all of us proud to be Ontarians and Canadians. The spirit of Ontario is alive and well within our schools that so many educators and school boards have worked so hard to reach their students and of course so many parents and their children have worked hard to engage themselves in learning through this process with a great level of patience and so I'm grateful to you all. With respect to the future of learning, uh, I understand parents would like a greater sense of where we will go for the remainder of this calendar year. So the government on the advice of the Chief Medical Officer of Health uh, following discussions, consecutive discussions with Dr. Williams and the command table, the government has uh, decided and is announcing to extend the school year, pardon me, extend the school closure period till May 29th. Uh, that extension will provide the province, the government, more time, sufficient time to review the data and the modeling so that we make the best decision based on the best medical advice to our government. Uh, and so that ultimately students remain safe and staff remain safe should they return to school uh, at some point this year or at any time beyond. We're going to ensure that safety remains our paramount priority, which is why uh, we're providing an additional month extension for us to work with Dr. Williams at the command table to make sure we get this right, to make sure that ultimately the students and staff, when they return, can do so with absolute confidence it is safe to do so. Right now, the command table requires more time and they will have that time. 
The next time I go out, the next time I make an announcement on the extension or the future of the school year, it'll provide that final uh, uh, sort of uh, uh, update with respect to the landscape. By then we will know. We will have updated data, better modeling, and we'll be able to provide final predictability to those that seek it for those students and the, their parents and of course for uh, those in the education system themselves. तो दरुन टेरियो दे सेहत दे मुख मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डेविड विलियम्स अते सहयोगी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बारबरा याफे ने सोमवार नु सुबे विच कोविड-19 दे बारे विचार वटांदरा करण लेई प्रेस ब्रीफिंग कीती डॉक्टर याफे ने दसया कि कोविड-19 दे 424 नवे मामले सामने आए हन जिन्ना दी कुल गिनती 14855 हो गई है उन आख्या कि जदों कि पिछले कई दिना तो प्रांत विच नवे मामलेया दी गिनती विच कमी आई है रिपोर्ट करण लेई 57 नवीया मौता भी होईया हन ए सुबे विच कोरोना वायरस ਸਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਓਂਟੇਰੀਓ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹਿਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ you should disrupt that community transmission then um <clears throat> as the numbers drop as they should be because you're not being exposed you should be able to see the positive cases drop and drop and drop over a 2 3 4 week period while that's going on we're continuing to ramp up our um our base with make sure that our public health people have the resources they need both when technical supports as well as staffing and data entry etc to go and do that intense case contact management that is required because when you have a case you have to go and pursue a number of people around there and that does take time and energy to do that and if you find someone who has signs or symptoms and you test that person then you have to do all the contacts of that person so that is what we have to really have in place especially as we come down and go into the um uh <clears throat> let's say we possibly go through the downer side in the summer and throughout the fall we have to have a very strong case contact management system in place with all our health units so two things happening ongoing social distancing to allow that type of uh transmission to stop at the same time ramping up the public health resources in in order to do that task on a go forward basis and when we meet the two meet we should be able to capture back into a containment mode well <clears throat> that's what i that's my question and we're trying to get that down with the case contact management um because when you're you're correct if everybody's doing as they should be doing then the, the now the numbers should be dropping fairly significantly Ex, you know we do have our outbreaks in the long term care facilities some in our retirement homes and we're working on our congregate settings so that's a, a separate issue there and that's an ongoing one we're trying to deal with separately what we do find is when we do interview some people is that some have still decided to violate that physical distancing um uh, seemed like a benign thing to do to get together in a group uh group behavior in that some feel whether they've uh, gotten tired of doing that or whatever the vishav par vich corona virus di ladi na tutan karan stiti gambhir hundi ja rahi hai is vichkar kreelu hinsa de mamle vi vishav par vich vad rahe han canada de mahila te ling samanta mantrala di mantri mutabik corona lockdown de dauran desh de vak vak hisse vich kreelu hinsa di katnavan vich vi vada ho reha hai marian monsef ne aakhya ki ling adharit hinsa ate kreelu hinsa de mamle 20 to 30 faisad tak vad ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੀ ਕੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਰਕ ਖੇਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 25 ਤੋਂ 26 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 39 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 26 ਤੋਂ ਸਤਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ 11 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1998 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 103 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 97 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1190 ਪੀੜਤ 
Good afternoon. Uh, for our update today, we'll be talking about the two time periods since our last uh, press briefing on Saturday. Um, so for the first period, from Saturday to yesterday, we had 39 new cases uh, who tested positive in BC, bringing our total to 1,987. And then in the second period, from yesterday to uh, this morning, we had an additional 11 new cases, bringing our total to just under 2,000, 1,998. So the total since uh, Saturday, our last report, was 50 new cases here in British Columbia. Uh, that includes, over the weekend, two additional long-term care facility outbreaks in the Fraser Health Region at Valha uh, Valhaven Manor and uh, Valhaven Home and MSA Manor. In both these cases, a single uh, person was identified with uh, COVID-19, and the um, outbreak response teams ha from Fraser Health have been involved in both facilities to assess and to manage the outbreaks in those cases. One additional outbreak has also been declared over from a long-term care home, that's Central City Lodge. So we have now 12 uh, long-term care facility outbreaks that are over. We uh, currently have 21 long-term care or assisted facility outbreaks and three outbreaks in uh, acute care units um, for a total of 389 people in those uh, units are in the, those facilities who have tested positive. In terms of our, our case status, we now have 97 people who are in hospital in BC, and of those, 36 are in critical care or ICU. Over the last uh, two days, we've additionally had three more people who have died from COVID-19 here in British Columbia, bringing the total number of people who have died to 103. And as always, we send our condolences and our thoughts to the families and to the caregivers of these people. We now have 1,190 people who have fully recovered. The British Columbia which is seniors, the Vakil Isabel McKenzie, well, no, Victoria, which press conference ki thi gai, jena dasya ki bajurga di dekpal kar rahe non-profit parivara lai 5 lakh dollar da elan ki ta. Is mauke mahamari da duran government sahayta nu dugna karn baare bhyan bhi unna walo dita gaya. McKenzie ni akya ki nami funding sewa ek telephone hotline rahi dutti ja rahi hai. Jis tak lok 211 jaan ek 877-532 start dwara pahunch kar sak de han. The Safe Seniors Strong Communities Committee, which is an all-party committee convened by Health Minister Adrian Dix, has highlighted the need to ensure family caregivers are supported as it becomes clear that the new normal, when we get to it, will continue to impact family caregivers. The Ministry of Health and the Family Caregivers of BC have developed a plan to better support the family caregivers and their loved ones during this pandemic. And today we are announcing an additional $500,000 in funding for the family caregivers of BC. This funding will allow the family caregivers of BC to increase the capacity on their helpline and to expand their virtual toolkit to ensure family caregivers across BC can reach out and connect with each other and know that they are not alone. Family caregivers can call 211 and be connected to the Family Caregivers Helpline or they can call directly to 1-877-520-3267. I'll repeat, they can call directly to 1-877-520-3267 or they can call 211 and they'll be connected. And there are the websites familycaregiversbc.ca or bc211.ca and you can link directly to Family Caregivers website. To family caregivers out there, my message is simple. If you are feeling overwhelmed, call the Family Caregivers of BC, either through the 1-800 number or let BC211 connect you. There is support. You are not alone. I know the help you really need right now is some relief from your caregiving duties and some time for yourself. And that's incredibly challenging to provide for you right now, and I am very sorry about that. But you may find some comfort 
if you can share your burden with those who understand it best. The new West Minister which is about 44 years old, and the police have put a big hole in the city. And the family also has put a poster on the city of Gumshudgi. The police have got Nirla Sharma. The 44 year old Sharma has been the last time in the new West Minister of Lawrence Street block number. मृतक जांच करतावा दा मनन है कि मृतक निर्ला शर्मा ही है पर मौत दे कारणा दा अजे पता नहीं लग सकया मामले दी छानबीन कीती जा रही है इस दिन आ रुकदे हैं कमर्शियल ब्रेक दे लेई तुसी बन रहो साडे नाल शिकारेंसीन Right now, many people are struggling and are unsure about the future. I hear their stories through direct conversations, letters and phone calls to my office and from my staff. And the impact this crisis is having on so many is truly, truly heartbreaking. I want to assure Albertans that we hear you and we are doing everything that we can to help you. We are committed to maintaining CSS programs and services, including PDD, FSED, H, and income support during the pandemic. Whether you are receiving social assistance or may have lost income, whether you are caring for a loved one with a disability and need more support with respite and in-home supports, such as childcare, whether you are homeless and need a place to stay, if you need access to food or other necessities, or if you are experiencing domestic violence, we are taking action to help you through this very difficult time. Many Albertans have lost most, if not all of their income through job loss or reduced hours. This includes Albertans who receive social assistance through programs like Assured Income for the Severely Handicapped or H, or Income Support. These programs allow recipients to earn some additional employment income without impacting their benefits. Additional employment income that now may suddenly be gone. I know Albertans who receive benefits through H or income support want to apply for the Canada Emergency Response Benefit or CURB to recoup some of their lost income. But they are concerned that accessing CURB may affect their eligibility for provincial benefits. That's why we are taking action to exempt a portion of CURB payments so the financial benefits from Asian income supports can be calculated similar to before they lost their jobs and they can still receive the same health benefits. अमेरिका विच गोलीबारी दी एक ताजा घटना विच लुइसियाना दी राजधानी बैटन राज विच एक पुलिस अधिकारी दी मौत हो गई है बदमाशा नाल मुकाबले दे विच एक होर पुलिस अधिकारी बुरी तरह जख्मी भी हो गया जख्मी पुलिस अधिकारी दा इलाज इथे दे एक अस्पताल विच चल रहा है बैटन राज दे पुलिस मुखी मर्फी पॉल ने दसया कि कई घंटे चले मुकाबले तो बाद अपराधी नु फाड़ लिया गया पूरे मामले दी जांच शुरू कर दीती गई है आवर पुलिस ऑफिसर्स वर लुकिंग फॉर अ मर्डर सस्पेक्ट That murder suspect name was Ronnie Cato, 36 years of age. While our officers were checking the scene, Cato fire, fired upon our officers. Two officers were struck by gunfire and transported to the hospital. There was a four hour standoff. 
After negotiations with the Baton Rouge Police Department SWAT team and the EBR Sheriff's Office SWAT team, Cato surrendered. As a result of the shooting, we lost a 21-year veteran, the Baton Rouge Police Department. We're not going to be releasing his name to make sure that the proper notifications go out. second officer who was shot is a seven-year veteran of the police department and he's still fighting for his life at the hospital and this is the call that no chief wants to get no police officer wants to hear an officer die ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦੁਆਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਥਿਸ ਸਟੇਟ ਓਵਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਕਸ ਐਂਡ ਥੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਸਟ ਕਨਫਰੰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਟੌਪ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਥੋਸ ਆਰ ਦੀ ਇਮੇਜਸ ਵੀ ਸਾ ਓਵਰ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਇਮੇਜਸ ਡਾਊਨ ਇਨ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਐਂਡ ਵੈਂਚੂਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਔਨ ਆਰ ਬੀਚਸ ਥੋਸ ਇਮੇਜਸ ਆਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਫ ਵਾਟ ਨਾਟ ਟੂ ਸੀ ਪੀਪਲ what not to do if we're going to make the meaningful progress that we've made in the last few weeks extend into the next number of number of weeks the reality is we are just a few weeks away not months away from making measurable and meaningful changes to our stay at home order that is a very optimistic point to emphasize however that's driven by data it's driven by behavior and as we change our behavior we can impact the science the health and the data this virus doesn't take the weekends off this virus doesn't go home uh because it's a beautiful sunny day uh around our coast ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਮੋ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਸਟ ਰੀਓਪਨ ਵੀ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਲੈਸਨਸ ਹੀਰ ਪੇਨਫੁਲੀ ਬਟ ਵੀ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਲੈਸਨਸ ਐਂਡ ਥੈਟਸ ਵਾਟ ਰੀਇਮੈਜਿਨ ਮੀਨਸ ਟੂ ਮੀ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਟੇਕ ਦ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਲਰਨ ਟੇਕ ਥਿਸ ਪੌਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਫ and say when we reopen we're going to be better for it and we're going to reimagine what our life is and we're going to improve uh, for this pause look uh, even on an individual level you have time to decompress a little bit or compress for a different set of factors but uh i think everybody went through a period where they analyzed their life and what they were doing and when somebody all of a sudden pulls the rug out from under you and you wind up in a different place you know you just see life differently uh and i think that's true for most people okay after that reflection how do you what have we learned how do we improve and how do we build back better because it's not about return to yesterday there is no return to to yesterday in life it's about moving forward it's about taking your experience and what you learned and bringing bringing it to a positive effect 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰ ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 413 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪੀਐਮ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਸ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰੌਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਜੌਨਸਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ I'm sorry I've been away from my desk for much longer than I would have liked and I want to thank everybody who has stepped up in particular the first secretary of state dominic raab who's done a terrific job but once again i want to thank you the people of this country for the sheer grit and guts you've shown and are continuing to show every day i know that this virus brings new sadness and mourning to households across the land and it is still true that this is the biggest single challenge this country has faced since the war and i in no way minimize the continuing problems we face and yet it is also true that we are making progress with fewer hospital admissions fewer covid patients in icu and real signs now that we are passing through the peak and thanks to your forbearance your good, good sense your altruism your spirit of community thanks to our collective national resolve we are on the brink of achieving that first clear mission to prevent our national health service from being overwhelmed in a way that tragically we have seen elsewhere and that is how and why we are now beginning to turn the tide if this virus were a physical assailant an unexpected and invisible mugger which i can tell you from personal experience it is then this is the moment when we have begun together to wrestle it to the floor and so it follows that this is the moment of opportunity this is the moment when we can press home our advantage it is also the moment of maximum risk because i know there will be many people looking now at our apparent success and beginning to wonder whether now is the time to go easy on those social distancing measures and i know how hard and how stressful it has been to give up even temporarily those ancient and basic freedoms not seeing friends not seeing loved ones working from home managing the
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕੋਲ ਪੀਏ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੈਡਸ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਲਾਪਤਾ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਸੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨਿਰਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਿਲੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਆਨਾ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪਰਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ YouTube ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤ